Ja, när vi har modellerat elsystemet fram då 10-20-30 år framåt i tiden så ser vi att elanvändningen i landet ökar ganska dramatiskt. Men det i sig är inget jättestort problem på årsbasis därför att det byggs också väldigt mycket ny kraftproduktion, framförallt kanske vindkraft och en hel del sol också. Men Problemet eller utmaningen i kraftsystemet är att vi under varje sekund måste ha en balans mellan produktion och förbrukning. Och det här då som Mikael Pumped Hydro Storage lösning med pumpvattenkraft kommer in i bilden. Att man kan på sekundnivå gå in och reglera mer produktion, mindre produktion, mer förbrukning, mindre förbrukning. Ja, pumpkraft i sig är ju ingenting, är ingenting nytt. Det har funnits i hundra år. Det är ingen beprövad teknik. Det vi gör när vi lägger dem i gruvor det är att vi undviker att påverka lokala ekosystem genom att det är det som man behöver göra då eh, när man anlägger stora sjöar för att skapa pumpkraftverk. Det vi också får i naturligt är de här stora höjdskillnaderna som krävs för pumpvattenkraft. Ju högre höjdskillnad desto effektivare pumpvattenkraftverk blir det. Man behöver mindre vatten för att få mycket energi. Och då i att gruvorna är flera hundra meter djupa så skapar vi de här naturliga höjdskillnaderna som kan komma på en lokal på en, i övrigt platt mark. Om vi kollar på många länder som är väldigt platta där vi inte har tillgång till stora höjdskillnader som vi har i norra Sverige så kan man skapa pump, stora pumpvattenkraftsverk och lager även i sådana områden, vilket är väldigt positivt. Det vi har gjort är att vi modellerat elmarknaden eller energisystemet fram till 2050 på timmes nivå. Och det vi ser är ett ökat behov av flexibel elanvändning och elproduktion och där kommer pumpvattenkraftverk in som en tänkbar lösning. Då. Jag ser väl som att vi kommer vara en del av ett pussel. Det är viktigt att säga att, se att det finns inte en lösning som kommer att lösa allt. Jag tror att vi är ett väldigt effektivt sätt att se på en, en problematik som Kristian säger att vi kommer behöva mer lagring och vi är ett resurseffektivt sätt att lagra energi på. Vi använder något som man, annars skulle vara en rest som är gruvorna och skapar energi av att pumpa vatten fram och tillbaka. Och på så sätt så kan vi minska resursförbrukningen och så vi kan vara en effektiv del av ett, ett system som kommer behöva många pusselbitar. Men vi tror att vi kommer vara en väldigt viktig del av det, det tror jag. Jag upplever att vårt samarbete med Pump Tyro Storage har funkat jättebra. Vi har haft en öppen dialog kring allt vilket jag tror har bidragit till ett bättre slutresultat men också varit väldigt utvecklande för oss som jobbat i, i uppdraget. Jag tycker det har varit väldigt kul att jobba med er för att ni har en väldigt gedigen kunskap. Jag har fått kunna ta del av er djupa förståelse för hur elmarknaden fungerar. Både hur den har fungerat tidigare och hur den kommer fungera framgent. Ni har en bredd som är väldigt väldigt värdefull i sådana här sammanhang. Dels har det uppdraget vi gjort för Pantaro Storage varit väldigt utmanande och utvecklande när det gäller att bättre förstå energimarknaden och framtida lösningar för energimarknaden. Men sen har det också varit väldigt roligt eh, både att komma nära in på en entreprenöriell organisation som Pantaro Storage men eh, också personerna. Vi har haft, ett, haft väldigt roligt ihop i uppdraget. Just nu är vi i full gång med att påbörja vårt pilotprojekt på Åland som vi har fått stöd från Energimyndigheten. Och det ska då påbörjas nu under sommaren och hösten och det ska töm, där gruvan som är där ska tömma på vatten och rengöras och sen så ska vi påbörja bygget av den. Men parallellt med det här ska vi även utveckla, håller vi på att utveckla vår portfölj med nya storskaliga projekt för att se vad det finns för möjligheter efter när vi har, när vi har då bevisat att det här fungerar så vad vi ska gå vidare efter, nästa steg efter det. Jag hoppas att vi ska fortsätta vårt samarbete som jag upplevt som väldigt positivt så här långt och behovet av energilager kommer om något bara att öka i framtiden. Så där hoppas jag verkligen att vi kan vara en strategisk partner för Pump Hydro Storage även framöver.